水的，你们就当我不存在，不存在啊！哎，你们继续，别走，我有事找你。马不顿好。哦。坐下去。哦。坐下去。坐了。站好。用力。头，怎么忽然想要教你武功啊？我也一头雾水啊。他说，他不一定会一直保护你，所以想把他会的都交给我。我觉得奇怪，就问他到底要去哪儿。那他怎么说？他说，他要上前线去，有可能。一年半载都回不来，希望我学会保护自己，也保护摘星姐姐。我就说，你自己的女人自己保护，凭什么要我来保护摘星姐姐啊？那他又怎么说？他说，他也希望一直保护你，但世事难料。哎呀，其实啊，我也不懂他在说什么。没事的，是他多虑了。我不会让他离开我们的。哼，想离开，他肯定是忘了他和我爹的约定，要一直照顾我长大的。别想拿打仗当借口抛下我他没想抛下任何人，真正的他是如此善良，凡事都会为他人着想。我倒是觉得，他现在越来越像我爹了，凡事都操心过头了。嗯、他是真正为你好，你可别辜负了他，知道吗？哦，知道了。月儿，过来练剑。去吧。嗯。你知道以前在博王府，你还是博王妃的时候。我最喜欢每天的什么时候吗？黄昏
，意味着一天的劳碌就要结束了，而我回去就可以看见你，看见你傻乎乎的在博王府等着我。我一回来，你就叫我一声殿下，那一声让我一天的疲惫都烟消云散。那我离开博王府，来到晋国以后呢？我每天都让自己忙到深夜，没有心思去想你。但也很奇怪，回去的时候还是能听见一声“殿下”，可回头一看，什么人都不在。有时候更会像行尸走肉一样，走到你的房间，里面一个人都没有。以后不会了。真奇怪。会有一个人可以影响另一个人的心，这么强烈，这么深。嗯、少甜言蜜语了，我就不信，我离开你这么多年，就没有任何一个女人让你牵肠挂肚。没有，你是唯一。胡说。姚姬浑身上下都散发着魅力，你们两个在一起这么长时间，我就不信，你们两个就从来都没有暧昧过。真的没有，你太不了解夜煞平常的训练有多艰苦。那可是美艳动人又体贴的姚姬哎，我就不信，你连一丝丝的遐想都没有。真的没有。你说实话，我不会生气的。真的。那夔州城的那个花魁，绿服姑娘呢？心真不错，这么久的事情我都忘了。不知道当年是谁亲口说的，那绿服姑娘何等的娇媚动人，取悦本王。哎，也不知道那年，后来这绿服姑娘表现的可好啊。那年，明明说只有我可以逗你开心，一说到绿服姑娘，你都习惯了黑的深邃。说完了，都你说，该换我说了吧？我们聊聊吉冲好不好？<笑>啊，还有那个什么，差点交往通州少主，是不是？你明明知道从小到大，我只我知道你死心塌地的想着我，为我在夔州城连退数十位求亲者。怎么会有人吃醋、闹脾气，都这么惹人怜爱？<笑>
我们下半辈子都能像现在一样一起散步，那该多好啊！不准偷看。可以睁开眼睛了，乔果。过几天就是七夕了，我们两个提前一起过个七夕吧。好快，一年就过去了。是啊，这一年真的是太难熬了。倘若我们两个能够早一点知道真相，就不用等那么久才在一起了。我们熬了八九年，经历了误会、相爱、憎恨、歉疚，最后终于在一起了。那些过往。就是告诉我们，此时此刻要更珍惜彼此。怎么没有红线？我不信那些，我只知道你现在在我身边就足够了。不想去想未来的很多事情早上做菜，你不告诉我你在做什么，我就猜到是乔果，所以特地准备好红线。现在变得很会演戏，很会哄女孩子开心。我只会对你好。开心，我有重要的事情要跟你说。这根红线，我这边打的是死结，因为我这辈子就只要你一个女人。但你这边，我打了一个活结。倘若有一天我不在了。你也不要死心眼。我这个人呢，就是这么死心眼。都过了八年了。未来的十八年、二十八年，我都打算这么过。真心，我不听，我不想听。不说了，好不好？以后不提这些。
面是什么东西啊？为什么硬硬的？失去你，太痛了。我不能再失去你我之间的回忆。你才死心眼儿！你今晚早点休息。我每晚还要练剑，为对付楚有归做准备。你身体不适，不要练太久。过两日，便要启程离开了，怕你累着。不管是练剑，或是去救人，都要早点回来。我答应你大哥，我们为何暗夜练剑，还要蒙上双眼？这是练心眼，感受万物气息。加上你天赋异禀，夜战必能所向无敌。练剑吧。陛下有令，殿下不能随意离开。禁卫军里有多少我们的人藏匿其中？大约五百。传令下去，就刺客入宫。没有我的命令，谁都不得轻举妄动。是。子申大人，子申大人，正经公公在外头，说是有性命之忧的要紧之事。性命之忧
，是。太保不在，夜里来报，莫不是擒拿计划生变？景公公，是子神。出事了，郓王要反，他果然动兵了。他怎会？不可能！难道被识破，抢先了？所以，陛下。让我赶紧来问，你家主人有何消息？主人这才奉旨去调兵，只是他怎会说反就反？陛下揣测，对付允王的消息，可能是意外走漏。不可能，这次行动，世间仅有几人知晓，怎会？那最有可能的是谁？不可能是外人，难道？难道是博王？放肆！你们竟敢抓我！陨王，原来这是圈套，他真的要杀破。而且还是联合博物。事到如今，本王依旧不如那个畜生。陈公公，快走！快告诉陛下，说有鬼要反我。你还不明白吗？本王早已不信任张谨。他，并非张谨，只是仗的极为神死。陛下，抓到张公公了。杀了，儿臣该向父皇请安了。张姐，给朕拿水来啊！张姐。有没有人呐？来人呐！人都去哪儿了？哎哎呀！哎呀！张姐。
刚解盲啊？是谁？父皇，是儿臣，是您诸子之中跟您最像的有归，特来向您请安。禀太卜，大营将士已聚齐，明日便能赶回皇城，听候陛下差遣。好。公所藏剧毒，纵然你有本事抗毒保命，此刻也必是晕眩嘛！兄弟们，杀了他，好汉勇往临城，杀！四点下了，这听说了，咱们才能赶来吧？对呀，对呀。魂怎么坏了？这是为什么呀？这为什么？四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，四点下，你们该是最后一批了，最后一批效忠勋王、该杀之人。众将士听旨，他勋王党羽，犯上作乱，杀害先皇。你们把我放怎么了？幸允王贤明，得苍天护佑。先皇封除前，亲允传位于二皇子有归。驾崩了！你们杀了我的父皇！殿下，今日无论如何，你也一定要忍。只有活着，才能报仇。为报先皇血仇，除勋王殿下外，其余逆贼，尽诛不赦。钦此。殿下，殿下，你放心，国王殿下一定会来救您的，一定会来救您的。他说的没错。国王跟马摘星。定会来救你，所以只要有你在，国王也是未战先败之势。这也是朕留你性命的原因。楚有归，我要杀了你！朕必会好好保全你的性命。你这个凶手，你杀了父皇，你这个罪位！表叔，表叔。殿下，殿下，放心。看来皇城已经沦陷，对付楚有归的行动已然失败。
，诸位大概已经听闻了紧急军情，楚有贞已弑杀楚魁，绝不可能是有贞做的，不可能，做出此事的一定是楚有归。你何以如此肯定呢？我原本已与楚魁约定好，数日后入京捉拿楚有归，然后让有贞继位，想必。是楚有圭察觉到我们的计划了，才先下手为强。还请晋王恕在下隐瞒真相之罪。本王明白你的苦心。杜伯，楚魁刚死，眼下正是我们的可乘之机。但这明州一时半刻难以攻下，恐怕要失去这次攻敌的时机了。不。楚魁生前曾留下遗命，如果他遭遇不测，三日内便可攻入明州。哦，太好了！楚魁虽非明君，倒不是老谋深算，哈哈，依然留下了应对之策。好，我军就在明州城四处设下埋伏，提前应对。等咱们攻破明州，便可步步直击京城，救出你四弟。耶律保纳，你难道一定要违抗我这个王兄，违抗我们的父王，违抗我们祖辈留下的传统？你要嫁给那个男人吗？王兄，就算你软禁保纳十天、十个月，本公主心意不变。你说，你说那个男人是谁？不说。王兄的好宝呢？嗯，你你你说你想要什么样的好男儿，王兄都能给你。可可是你不能远嫁呀！啊！这你你哎哎，你这不胡闹吗？快快快快，放下！哎，我们再开放，也容不下当场脱裤子的公主啊！你。王兄，你看！哎呀，快快快快快，赶紧解开！不，你看清楚，这就是王兄给本公主的脚镣，让本公主没有办法走向幸福。那保纳我，那保纳我！你这不是胡闹吗？这是！我只好这样子跳一辈子了。哎，你，哎，来来来，快过来！给本王看好公主。是。王兄，王兄，王兄，王兄，公主，公主，本公主一定要逃出这个地方，给我解开明州守军已经撤退，看来楚魁之计已经奏效了。这都伯听礼异于常人，能听见守军动向也就算了，这皇女怎么也好似能听得到似的。我自然是听不到，但我能读懂他的神情。你听的果然没错，这日来了信号。楚魁下的最后一道圣旨，的确是撤下所有守军。我军可速去拿下明州城，敌军纵然回防，也无力回天。明州已破，乘胜追击下，我军定能直捣苏阳皇城。大意不得，可再一探。再
这俩人默契可真是一等一的好啊，怎么看都是绝配佳偶。少帅，我说错话了。不，他们两个的确是天生一对，不可否认。我们先跟都伯回去，克朗，你留在太原城招兵买马。想要攻取明州，得先扩军备战。是，少帅。没事。没事。可琥珀，不是说可以给人带来勇气跟好运吗？本公主千辛万苦才来到晋国，你就……拜托你行行好，让我快点到吉冲身边吧！本公主求求你，帮忙不缺兵器，不缺粮，缺有志之士，一同加入新编部队，共同杀楚灭杨。从军者可获得食粮配给。共同终结暴政，从军者可获得食粮配给；共同终结暴政，从军者可获得食粮配给；共同终结暴政。那个谁，你说只要从军就可以见到川王，还有粮食？对，攻打宿阳在即，川王为了练兵，通宵达旦，新编部队就是由川王亲自率领。这位小哥。你想从军？当然想。川王他可是本公，是本公子，我的志向，我也陪他通宵达旦。嗯，好。嗯好吗？一直以来都有瑶姬留下的药撑着，只怕现在……你太低估了吧！哇，这么丰盛，哪儿来的如此出得厅堂、入得厨房的女人啊？现学了几道好菜，帮你补补身体。我要端菜，我来，小心啊！没问题。
Dobrze. Ja już wiele miłości nie zrealizowałem. Dla Ciebie. Dla Ciebie. Dla Ciebie. Sir, take care of the situation. Yes. Don't know me! Don't know me! Our soldiers are getting worse and worse. This kind of strength can be used to fight. 海哥，听说你战法照顾的不错，继续努力啊！是。穿王的衣服呢？穿王已经亲临教场，帮我把这两件衣服送过去。谢谢你。